Él con su gorra sobre la frente, ella con moño y delantal. De esta forma daba comienzo el festejo, la celebración de los 25 años de Onaspu en la sala auditorio Adela Reta. Las palabras de Daniel Baldassari, su secretario general, emotivas recordando parte de esta historia inolvidable. Hoy en este acto estamos conmemorando un acontecimiento de extraordinaria importancia. Es el nacimiento hace 25 años de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. La concreción de la unidad de las asociaciones de jubilados y pensionistas estuvo precedido de un proceso de iniciativas, contactos, acercamientos, reuniones, convencimiento, ¿por qué no?, de la importancia de definir objetivos del cual iba a ser el carácter de esta unidad orgánica de las, de las organizaciones de jubilados y pensionistas, la definición del programa, las reivindicaciones, la parte organizativa, y esto fue ya por el año 88, 1988, que tuvieron lugar las primeras reuniones. Ese proceso estuvo dado por un gran respeto de la autonomía interna de las asociaciones, así como de sus diversas entidades y adhesiones a nivel nacional. Fue la constitución de una instancia de unidad orgánica, determinando mecanismos adecuados de información, conocimiento y acciones conjuntas de positivos resultados de todos aquellos temas donde existieron acuerdos comunes entre las asociaciones representadas. El organismo a crear evidenciaba una particular preocupación. Uno recoge de la historia que eso estaba presente para superar las naturales dificultades que tenemos en nuestro país para asegurar la participación de las asociaciones del interior de la República y que hoy sigue siendo un motivo de permanente preocupación. Este proceso previo fue generando los acuerdos, las condiciones, el convencimiento y con ello la confianza suficiente para de manera unitaria, constructiva y mirando por encima de todas las necesidades y los intereses de los jubilados y pensionistas, concretar la unidad más amplia, unidad en la diversidad, dando lugar así al nacimiento definitivo de la UNASPU, que estamos conmemorando sus primeros 25 años de vida al servicio, velando, luchando, movilizándose para que las personas mayores tengan una vida digna y justa en el marco de un país libre y democrático donde prevalezcan los derechos de todos sus habitantes, de manera particular el de los adultos mayores. Este proceso que culminó con la creación de la Central de Jubilados y Pensionistas, como le gustaba decir al alma mater de estas actividades, don Luis Alberto Golotuso, supuso un antes y un después para los jubilados y pensionistas, pero también para todas las fuerzas democráticas de la República que creen en la participación democrática de los trabajadores, los jubilados, los pensionistas, como un camino para avanzar en la construcción de una sociedad más justa, más libre y más democrática. Los frutos de la unificación de la UNAPO están a la vista. Rápidamente se pusieron. Su, cre su creación tuvo como consecuencia casi inmediata, si lo medimos en tiempos históricos, el acceso al directorio del BPS en representación de los jubilados y pensionistas de don Luis Alberto Golotuso, que junto a sus compañeros de las asociaciones lograron acceder por primera vez en la historia del país a una auténtica representación de los jubilados y pensionistas. El surgimiento de ONAPU hace 25 años permitió ese importante logro que dio lugar 
a un proceso en el cual ONAPU creció permanentemente de manera notable, recibiendo el apoyo de los jubilados y pensionistas de todo el país a través del voto popular. Es así que luego de don Luis vinieron el maestro Arturo Fernández, el querido profesor Jesús Tari y ahora más recientemente ya releto por, por segunda vez el compañero Sisto Amaro. Siendo este logro muy importante para los jubilados y pensionistas, para el sistema democrático uruguayo, hoy podemos decir que es una conquista consolidada, pero que no es lo único ni mucho menos lo que la unidad ha significado para los jubilados y pensionistas de nuestro país. Con la constitución de la UNASPU hemos logrado una participación en muchas instancias en las cuales hemos podido volcar nuestros aportes, instancias donde se defienden los derechos, donde se consideran las reivindicaciones y las mejoras para una mejor calidad de vida de las personas mayores. Las reformas que han permitido el acceso a la jubilación a un gran número de mujeres y hombres que de esta forma se han podido jubilar a partir del año 2009 y que la ley 16.713 anteriormente lo impedía porque era muy difícil reunir las condiciones para que esas personas se pudieran jubilar. Muchas mujeres, también hombres, pudieron de esa manera acceder a una jubilación. La creación del ámbito que fuera convocado recientemente por parte del Poder Ejecutivo, oportunidad en la cual se dio respuesta a los planteos de NAPU relacionados con el aumento diferenciado de las jubilaciones públicas, de las jubilaciones mínimas, y con ello se logró lo que no se interrumpiera el proceso de mejoramiento de dichas prestaciones. Esto conquista del ámbito es sumamente importante porque es el derecho a tener una instancia que la preside el Ministerio de Trabajo, que la integra el Ministerio de Economía y Finanzas, el presidente del BPS y la UNAPU, instancia para considerar a ese nivel las problemáticas de los jubilados y pensionistas. El papel y el aporte de UNAPU de cada una de sus asociaciones para hacer posible con la decisión del Gobierno Nacional y el de la República de Cuba la Operación Milagro, su implantación e implementación primero y el, el sostenimiento después, ONAPU jugó un papel muy importante, lo cual ha posibilitado que 65.000 jubilados hayan sido operados de los ojos y hayan recobrado ese derecho tan fundamental como es el de poder ver y que hayan sido cientos de miles los que han sido pesquisados. Plan Ibirapitá, que ha sido un acierto, que es una de las reivindicaciones más, más perseguidas, más eh, esperadas por parte de los jurados y pensionistas que llegan a las asociaciones, a los locales de ONAPU, a cada una de las instancias que participamos, en la cual se nos, se nos pregunta cuándo toca la, 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 la table en tal o cual lugar. Hoy se han combinado un proceso de entrega de 100.000 tablets y ha sido en defini eh, definido el plan de entrega para el año que viene. El Consejo Consultivo de Mides, donde se define la aplicación de los planes para las personas mayores desde ese ministerio. La vivienda tan importante que cambia radicalmente la calidad de vida de las personas mayores cuando sin tener esa necesidad cuando sin tener esa necesidad básica resuelva, resuelta, acceden a la misma, tema que tiene tantos aspectos y que requiere muchos esfuerzos, pero que tiene una enorme significación. La atención a la salud, cuestión clave para las personas mayores que no podemos esperar mucho tiempo para ser atendidos. Hoy tenemos el Sistema Nacional de Salud que sin duda generó muchas expectativas que es una iniciativa muy importante, pero que tiene falencias, que tiene problemas, donde tenemos mucho para decir y reivindicar, proponer, teniendo como norte el reclamar que se dé cumplimiento a lo que la ley establece. 
integración del Consejo Consultivo de reciente, con, de reciente creación del Sistema Nacional de Cuidados, que también UNASPA ahí está participando. El relacionamiento con la sociedad civil, también llevado adelante por UNASPU, donde se trabaja para contribuir a mejorar, a resolver problemas que sufre el adulto mayor, que es una vía de conexión con otros sectores y fuerzas sociales para trabajar juntos en la concreción de esos derechos. ONASPU es una organización constructiva que tiene como objetivo central contribuir a la resolución de todos aquellos temas que vayan en la dirección de resolver las problemáticas de los adultos mayores. Esto es muy importante, lo son los objetivos que, se nos, que nos hemos planteado de continuar mejorando la calidad y la vida de los jubilados y pensionistas en la concesión de que la seguridad social debe considerarse como un derecho humano fundamental, que la seguridad social debe estar al servicio de la atención y una vida justa y digna de todos los jubilados del país, de forma particular de, también del conjunto de la población. El 22 Congreso realizado los días 3 y 4 de noviembre en Piriápolis fue un gran congreso. Se trabajó muy bien, tanto en comisiones como en las plenarias. Hubieron intensos debates sobre los distintos problemas que queremos llevar adelante. Nos dio lo que necesitábamos para encarar las tareas, las acciones, las gestiones en el próximo año, para consolidar lo tenido y seguir avanzando en la conquista de nuevas reivindicaciones. Tenemos sueños, tenemos ideas, planes, tenemos objetivos y perspectivas. Hemos avanzado en que los problemas de las personas mayores adquieran visibilidad de toda la sociedad. Tenemos experiencia, formamos parte de un conjunto de organizaciones sociales que tanto hemos aportado para la construcción de este país, que cada vez sea mejor. Estamos junto a los trabajadores, a los cooperativistas de vivienda, a los estudiantes universitarios organizados en la FEU. Seguimos el camino que nos trazaron los fundadores. Con ellos todos juntos aprendimos a que es un proceso que tenemos que valorar y consolidar las conquistas que con nuestro esfuerzo logramos para sobre esa base poder seguir avanzando. Y esto es posible porque la experiencia nacional e internacional así lo demuestra, porque tenemos la UNAPU, tenemos las asociaciones, tenemos unidad y porque tenemos la convicción de que entre todos podemos. ¡Vivan los fundadores! ¡Salud 25 años de UNAPU! ¡Viva la unidad y la solidaridad! Adelante, compañeros jubilados y pensionistas de nuestro país. ¡Salud! La buena música estuvo presente, en primer término la presencia de la Orquesta Juvenil del Sodre que brindó sus mejores notas.
y si de buena música hablamos, dos exponentes del canto popular uruguayo más importantes. La Arbanúa Carrero dejaron sus mejores canciones brindando un espectáculo para los adultos mayores que colmaron la sala auditorio a De La Reta. Muchachos con caras tiernas de la que llaman tercera edad. Hacer que sea familia. familia, el servicio de acompañantes de la Asociación Española, que por el convenio con ONASPU para jubilados y pensionistas permite un descuento especial con los mejores servicios. Derechos inmediatos, servicios inmediatos, presencia inmediata. Coordinación las 24 horas, los 365 días del año. Servicio dentro y fuera de la asociación. Ambulancia al alta sanatorial. Apoyo psicológico al socio. Por todo esto y mucho más, piensa en familia. El servicio de acompañantes de la Asociación Española. Llame al 0800-1853 o lo esperamos en Boulevard Esquina Palmar. 